Hola, hola a todos. Muy buenas noches. Les habla Sandra Parra. Vamos a esperar a que todos se conecten para comenzar con una información que les voy a dar súper chévere. Les voy a enseñar cositas que hace tiempo no les enseño de todos estos temas que han sido tan importantes para muchos que han entendido tantas cosas que les suceden. Entonces vamos a esperar a que todos empiecen a conectar para seguir con explicaciones de temas que son muy interesantes para todos. Cómo estuvieron el día de hoy, cómo les fue en sus trabajos. A mí me fue súper bien, tuve muchísimo trabajo hoy, gracias al Señor. Muchos procesos maravillosos, muchas liberaciones, muchas sanaciones, muchas cosas sobrenaturales en la oficina. Pero bueno, Dios es muy grande y las cosas van súper bien. Eh, quiero contarles, mientras todos se conectan, voy a contarles que la próxima, te, la próxima semana vamos a tener, mejor dicho, la presencia de un obispo muy importante, muy lindo, que va a comenzar a trabajar con nosotros directamente haciendo las liberaciones en la oficina. Entonces vamos a, a contar con la presencia de él todos los días y es maravilloso porque ustedes saben que, wow, imagínense si, si con seres humanos que, que tenemos dones normales pasan estas cosas, ahora con un obispo, Mejor dicho, lo que puede suceder es impresionante. Así que él viene directamente desde la ciudad de Bogotá a vivir acá en Medellín y va a estar todos los días con nosotros trabajando fuertemente para ayudar a muchísimas personas. Así que esto es maravilloso. A partir del lunes o martes lo tenemos en la ciudad de eh, Medellín. Monseñor Schneider, un abrazo para usted. Aquí tenemos a una persona súper importante viéndonos en este en vivo. Después se lo voy a presentar y le voy a decir quién es que es un ser humano maravilloso y van a conocer muchísimas cosas de las que él hace también que son espectaculares. Bueno, quiero contarles varias cosas. El domingo estuve viéndome una película y me causó mucha curiosidad esa película porque hay películas que yo les he contado a ustedes que dicen las cosas reales que pasan en el mundo espiritual y otras que son mucha ciencia ficción, muchas mentiras, pero... Hay películas que tienen cosas que son muy reales y muchos seres humanos no entendemos. Entonces, la película que me estaba viendo, ay, ¿será que le digo el nombre? Ahorita me decido si le digo el nombre o no porque es que es fuertecita. Entonces, a veces no me gusta porque de pronto hay canales abiertos, se ponen a ver esas películas y no es tan bueno. Entonces, hay que tener ciertas protecciones. Entonces, imagínense eh, que esa película, eh, en esa película pasaba que una muchacha eh, empezaba a ver en el mundo espiritual... Eh, seres, eh, brujas, eh, sombras, eh, demonios, espíritus y sucedieron una cantidad de cosas y ella empezó a encontrar entierros, eh, vudú, mucha brujería y para, fi para finalizarles el cuento, cuando esta muchacha al ya iba a terminar la película eh, la bruja que la estaba persiguiendo la mató, pero o sea antes de matarla hizo transferencia y digamos que tomó su cuerpo, o sea, la mató a ella, pero tomó su cuerpo, y cuando ella llegó donde su familia, la familia la veía extraña, pero nadie se enteró de que no había, ya no estaba la persona, sino que estaba ahí una bruja o, o un espíritu o algo extraño. Entonces, señores, esto aunque suene a mucha locura, esto sucede mucho, y hoy tuve un caso así, y les voy a contar. Miren, Resulta de que, digamos, las brujas antes de morir, ellas hacen transferencia. Cuando ellas se dan cuenta que van a morir porque tienen un cáncer, porque tienen una enfermedad y ya saben que les queda poco tiempo de vida, tienen tiempo de planear cómo van a, a tener su muerte y en qué cuerpo se pueden ellas meter para continuar haciendo sus cosas raras. Porque cuando una bruja se muere, ya sabe que se fue para dónde, pues para el infierno y allá no puede salir. Entonces dice, pues, ¿qué me voy a morir para irme a encerrar allá al infierno? Mejor prefiero quedarme aquí para seguir haciendo daño. Y lo que buscan es un cuerpo para hacer transferencia. Esto sonará muy raro, esto sonará muy extraño, pero yo que conozco el mundo espiritual súper bien y que a ustedes ya les ha tocado ver lo más sobrenatural del mundo con nosotros, entonces se los garantizo que así sucede. Miren que hay una persona que lleva poco tiempo con nosotros, está en la parte de seguridad de nosotros, me decía, Dios mío, esto es una verdadera locura. O sea, créame que, que yo, si no lo hubiera visto, no lo creo. 
es impresionante, yo estaba desesperado y yo le decía, yo entiendo, tranquilo, y me decía, no, para crecer el grupo de seguridad, primero tengo que, ya ahora sí, digamos que ustedes le sacan una sesión a todas las personas para poder entender eso, que no se le vayan a meter cosas a las personas en los eventos y los ataquen a ustedes, porque el domingo él se estaba sintiendo extraño, y otra persona de, la, de seguridad, porque había muchos, otro decía, yo ya estaba preocupado con este man, así decía, porque yo decía, Dios mío, se le está metiendo algo, y a nosotros nos ha pasado, y a ustedes les tocó ver en una eucaristía que hicimos en un municipio cercano a Medellín, una de las escoltas que estaba con nosotros fue la primera que cayó en la parte de atrás de nosotros. Entonces, esto tiene este mundo espiritual es lo más extraño del mundo, y pueden casa, pasar muchísimas cosas raras. Hoy me llevaron a una persona a la oficina y yo decía, no está ahí. Y yo le digo, o sea, y era burlándose, o sea, se reía de nosotros, se reía de Dios, se reía de todo. Y yo decía, es que todo lo que tú me dices es ridículo. Yo le decía, claro que es ridículo porque es que ahí no está tal persona, sino que hay algo distinto. Y fue porque él le dio permiso de entrar. Y hay muchas personas que van y no se les puede ayudar porque todos tenemos libre albedrío, entonces nosotros no nos podemos meter en las decisiones de los seres humanos. Básicamente nosotros lo que vimos fue que esta personita hizo un pacto, salió de su cuerpo y entró otra cosa a operar ahí que está atormentando totalmente a su familia. Entonces cuando yo estaba hablando, no estaba hablando con la persona que me llevaron, sino con el espíritu que había y me decía, no puedes hacer nada, o sea, no puedes hacer nada porque es que él no quiere. Y yo le decía, no me hables tú, déjamelo hablar a, déjalo hablar a él y que él me lo diga a mí. Y entonces era como que hablaba el espíritu y hablaba el muchacho, hablaba el espíritu y hablaba el muchacho. Y el muchacho me decía, es que yo soy feliz así, yo no creo en Dios. Y es que yo me quiero morir, yo no quiero estar acá. Yo le decía, ¿estás, estás hablando en serio? ¿Te vas a dejar del demonio que te quiere llevar al infierno? Y me decía, sí, yo quiero ir al infierno. Y ahí me hablaba el espíritu y me decía, ¿viste? ¿Viste que no puedes hacer nada? Pues, señores, no pude hacer nada. ¿Por qué? Porque tiene libre albedrío y no quiso liberarse. Me dijo, déjeme que yo estoy feliz. Obviamente, en estos casos es muy delicado porque a uno lo puede engañar el espíritu y hacerle creer, ah, sí, está hablando el muchacho, y no es. Pero obviamente con los dones que nosotros tenemos y todas las personas que canalizan y todo lo que nosotros hacemos, sabemos diferenciar cuando es la persona, cuando es la bruja, cuando es el espíritu y todas estas cosas que son tan delicadas porque uno puede cometer errores si no está actuando a la, acorde a la voluntad de Dios y tiene demasiado discernimiento para descubrir esto. Mira, este muchacho se reía y el espíritu se reía. Él se reía, el espíritu se reía y me decía, déjeme, es que yo soy feliz así. Me decía, mire, usted no se da cuenta que es que yo ni siquiera quiero a mi familia, yo no quiero a nadie, yo en esta vida me siento horrible, yo no quiero estar acá, yo no quiero tener amigos, yo no quiero salir, yo me quiero ir para donde Satanás, ¿entiende? Me quiero ir para allá, y después el espíritu, ja, ¿viste que te dije? No puedes hacer nada, aquí puedes tener los dones que te dé la gana y no puedes hacer nada, y yo dije, Diosito, o sea, ayúdame en serio, a saber qué hacer y me puse en oración fuerte y lo que hice fue orar por el muchacho y le dije escúchame tú, tú tienes dones muy lindos y lo único que quiere hacer el demonio es llevarte a este mundo porque tú viniste con una misión maravillosa, no te dejes, tú no estás en ese cuerpo, está operando un espíritu, un demonio, no te dejes, pelea por tu libertad, ora, ve a la iglesia y me mira y me dice ay Dios mío, yo sé, yo sé que él obviamente no se quiere liberar, pero lo que le dije a la familia fue, si toda la familia se reúne en oración fuerte, hacen que todos se unan, no peleen, estén en el amor, en el perdón, y se dedican a orar con todo su amor y toda su fuerza, yo sé que pueden suceder muchísimos milagros, es que lo hemos visto muchísimas veces, pero tienen que orar fuerte porque el muchacho está feliz donde está, Hacen pactos con el diablo y son felices, ¿por qué? Porque el demonio los engaña. Primero, cuando están jovencitos, les hace creer que Dios no existe. Y luego le dice que él tampoco existe. Y al decirle que no existe, pues los muchachos ven que no hay pecado, que no hay nada malo y no les importa hacer cualquier tipo de cosas. Luego, cuando ya les hace creer a los jóvenes que ni existe Dios ni que existe él tampoco, el demonio, después le dice, oye, pero haz un pacto conmigo, o sea, no existo, pero haz un pacto conmigo. Y los jóvenes se dejan engañar, se dejan meter en las drogas, se dejan meter en el alcohol y por último terminan tratando de quitarse la vida 
o hasta quitándosela, porque finalmente lo que Él quiere es eso, muchas almas. Señores, hay que tener mucho cuidado con nuestros niños, con nuestros adolescentes, desde niños, enséñelos a ir a la iglesia. Mire, yo, ustedes saben que yo les he dicho que no importa si usted va a una iglesia, va a la otra, si usted es cristiano, si es católico, si es evangelista, lo que quiera, yo no me meto en la religión que a ustedes les gusta, donde ustedes se sienten felices y se sienten bien. Vayan a su iglesia, pero no vayan solos, lleven a sus niños también, a los adolescentes, no los, digamos, no los obliguen, vamos, no, sino que hágalo con cariño. Por ejemplo, yo, lo, yo decía, yo le decía a mis niñas, bueno, vamos a orar, y vamos a poner al perrito también en oración para que lo limpiemos. Y de esta manera hice que a ella les gustara mucho la oración. Una vez el perrito se nos enfermó y yo le dije, vamos a orar para que el Señor lo sane y para que él también se limpie de tantas cosas malas y, y tenemos que interceder por él. Hicimos oración, le pusimos el rosario, el perrito se sanó. Entonces, de esa manera, él, ellas le cogieron mucho amor a, a, digamos, a las cosas de Dios. Y antes de dormirse, él dice, por ejemplo... Mamá, vamos a hacer el santo rosario. Y, y dicen, si no pones el rosario, no podemos dormir. Y lo ponen el rosario y a veces no tienen sueño, hacen un rosario, luego ponen otro hasta que les da sueñito y se empiezan a dormir. Entonces, hagan que sus hijitos desde muy chiquitos le cojan mucho amor a la oración para que el enemigo no los pueda engañar y no, no, no se los lleven por el mal camino, señores. Hay que tener cuidado, estar pendiente de las amistades que tienen. Miren, yo una vez conocí una... una una niña que era muy creyente y me decía a mí, Sandra, vamos al grupo de oración. En esa época, pues obviamente yo no había descubierto mis dones y yo estaba buscando mucho dónde era que yo quería estar, dónde me gustaba. Entonces ella me decía, vamos a un grupo de oración allí, vamos a un grupo de oración allí, vamos allí. Y donde ella me invitaba, yo iba, yo iba, yo iba, yo iba. Y eso recorrimos todo Medellín yendo a los grupos de oración y todos eran hermosos. Porque es que donde le hablen a uno lindo, el Señor y de la Virgen y todo, todo es lindo íbamos a un lado, íbamos a otro, y de un momento a otro esta niña no me volvió a invitar a nada, ya me pareció muy extraño, y entonces ya yo le decía, oye, ¿por qué no hemos vuelto a los grupos de oración? Y yo tan charra, pues si ella no me invita, yo es que no voy, o sea, ella era la que me jalaba a mí, y me dice, no, es que ya no creo en Dios, eh, yo me volví atea, y yo, atea, ¿cómo es posible si tú me jalabas a mí a los grupos de oración, y tú me llevabas a un lado y me llevabas a otro? Y me dice, no, una amiga me demostró que Dios no existe, vino una amiga a vivir de Estados Unidos, es una gringa y ya me demostró que Dios no existe y ya, yo lo descubrí, entonces no, no volví a nada, no me interesa. Pues al tiempo empecé a verle cortadas en los brazos, en las manos, aquí en la muñeca, cortadas en las piernas, cortadas en todas las... Yo decía, wow, ¿qué es lo que estás haciendo? Me decía... Ah, es que he intentado quitarme la vida varias veces, se metió en las drogas, se metió en el alcohol, y yo decía, wow, increíble, o sea, créanme que no la pude ayudar porque no se dejó, yo le decía, no te dejes, tú eres más fuerte, confía en Dios, no, no, y no y yo, vamos a los grupos de oración, no, y mejor dicho, fue una cosa impresionante, hasta que yo vi que de pronto me estaba volviendo demasiado cansona encima de ella y, y, y yo obligándola, obligándola y ya ella me tenía pereza. Y yo dije, no, señor, pues que Dios la bendiga. Yo sigo para adelante porque pues si no quiere, ¿cómo hace uno para ayudar? Uno trata de, de explicarles, de digamos, de traerles el camino del bien, de hablarles mucho de Dios, pero no se puede obligar absolutamente a nadie a hacer lo que no quiere. Y esta niña hoy en día está totalmente perdida en el mundo y cambió. Y era una niña muy chiquita, o sea... Pues yo una vieja al lado de ella, y yo decía, qué triste, y yo oro mucho por ella, que vuelva a los caminos de Dios, que sea una niña buena, que, que vuelva a, digamos, a orar, y todo eso, pero es lo único que podemos hacer, orar por las personas, pero sí deben estar muy pendientes de sus hijos, de las compañías, de los amigos, eh, hay colegios, por ejemplo, muy modernos, y les cuento esto porque me parece impresionante, que hace, hace un tiempo, Mm, eh, esos colegios que no dan religiones y todo este tema me decían en un colegio donde estuvieron mis hijas no es que nosotros no damos religión sino que damos historia de la religión para que los niños digamos que tomen la decisión de que, en qué quieren creer y, y a qué religión quieren pertenecer pero no los obligamos a nada yo decía bueno, normal porque yo me encargo en mi casa de hacer mi trabajo yo me encargo de, de enseñarles lo que les tengo que enseñar y resulta que un día me dicen, 
ay, es que nosotros invitamos a, y me dijeron a quién habían invitado, no voy a decir porque, mejor dicho, me meto en un problema, invitamos a tales personas que vienen a enseñarles a los niños sobre su religión y vienen a enseñarles cómo es que se hacen y se preparan las mezclas del yajé. Y yo dije, ¿qué? No lo puedo creer. Y me dicen, sí. Entonces, para ver si usted quiere que sus hijas asistan a esta clase, o sea, en un colegio. Y yo dije, que mis hijas que olvides, o sea, allá nada que ver. Y las saqué de ese colegio, pero volando. Y de hecho, un día que yo estaba yendo al colegio, en unos escalones del colegio, yo le dije a mi mamá, en este escalón hay enterrada brujería. Y esto le hace daño a los niños. Aquí enterraron algo maluco. Cuando eso no me habían dicho esto que les acabo de contar. Y mi mamá me dijo, ay, ¿cómo así? Yo sí necesito sacar rápido esto porque esto va a afectar a algunos niños que sean canales abiertos. Entonces lo que hice fue ponerme a orar en ese, en, en ese escalón y a sacar absolutamente todo. Cuando después me cuentan esto, yo, claro, con razón. Esta gente engaña a los del colegio diciéndole que les van a enseñar a los niños y vienen a hacer conjuros a abrirle canales a los niños y a meter y a enterrar cosas en este colegio. Señores, está pasando en el mundo de todo, o sea, están pasando cosas increíbles, impresionantes, uno se sorprende y muchos de ustedes no creen en estas cosas y, y qué triste que no crean porque qué pesar que tengan que, digamos, vivir situaciones difíciles y, y, y situaciones tan dolorosas para poder creer que el demonio anda suelto. Miren, hoy tuve un caso y les mostré a ustedes una foto que le pedí el favor a esta chica de, por favor, dejarme montar la foto. Los ojos llenos de sangre. Y, y ella me decía, Dios mío, o sea, cada día estoy peor. Y le dije, vente ya que yo estoy en la oficina. Rápido, rápido, que te vamos a atender. Hombre, ¿cómo es que vemos que un muñeco con los ojos llenos de chuzos, con agujas, con todo esto? Y yo decía, wow, increíble, o sea, es impresionante. Y una niña me escribió y me dijo, Sandra, mira, yo cuando tú montas esa foto me asombré porque yo estoy así también. Yo decía, sí, hay que revisar porque en algunos casos puede ser algo de salud. Lo primero que tiene que hacer una persona que le pase esto es ir al médico. Es lo primero que tienen que hacer. Van al oftalmólogo, se hacen revisar sus ojitos, que les hagan exámenes. Ella me dijo, ya me he hecho exámenes, me dijeron que no tenía nada, me mandaron gotas, nada. Entonces ya le dije yo, bueno, si ya te hiciste todos los exámenes médicos, médicos, lo que tienes que hacer es venir, entonces vamos a revisar la parte espiritual. Y yo siempre les he dicho a ustedes que, que no todo es espiritual y no todo es médico, hay que revisar, hay que entrar en un proceso para saber qué es lo que está sucediendo. Miren, ahorita estaba preparando porque estoy aquí con el tema de la escuela de dones, estoy preparando la clase del viernes, aquí tengo mi computador, y estoy preparando la clase de, se llama diferencia entre mago, hechicero, brujo y chamán, y diferencia entre conjuro, hechizo y sortilegio. Entonces me pareció muy, muy importante porque yo empiezo a escribir y es como una conexión espiritual muy linda donde me empiezan a dar información muy linda y muy importante para poderle enseñar a los estudiantes de la escuela. Y veía yo como siempre, por cada mil brujas que hay, hay un brujo. O sea, son más las mujeres que hay haciendo brujería que los hombres. Y yo decía, wow, increíble. Y decía también en todo lo que estaba escribiendo, que hay muchas cosas ocultas de detrás de, de cosas que solo vivimos las mujeres. De, eh, so, por ejemplo, todos los conjuros que hacen con, digamos, con con la menstruación, que esto es horrible, esto es asqueroso, pero eso lo hacen con la placenta, con los fetos. O sea, miren, la brujería más fuerte que hacen es con magia negra y la hacen casi siempre con alguna cosa que tenga que ver con situaciones de la mujer. Y es impresionante. Y yo me ponía a pensar, yo decía, claro, es que, ¿por qué hay más brujas que brujos? Obviamente hay brujos muy fuertes y, y los brujos son tesos, ¿saben? la Saben hacer el daño, pero es que las mujeres somos muy comprometidas y las mujeres, digamos que si nos comprometemos a hacer el bien, somos las mejores haciendo el bien. Pero si una mujer se compromete a hacer el mal, puede ser la más mala del mundo. Entonces, esto es lo que yo siempre les digo, las mujeres tenemos un papel importante en el mundo porque nosotras somos muy tesas, somos muy comprometidas, somos muy luchadoras, muy guerreras. Entonces, ahí es donde uno dice, claro, si hay brujas haciendo tantísimo daño, tenemos que haber muchas guerreras en el mundo peleando contra el mal. 
Obviamente esto no es para todo el mundo, a muchas mujeres les da miedo, muchas no quieren hacer este tipo de cosas, pero lo que sí podemos hacer muchos es orar. Vamos a unirnos en cadenas de oración por los niños que están destruyendo. Dice, ah, no, yo no quiero pelear contra el mundo espiritual, yo que me voy a poner como esa loca de Sandra a hacer que liberaciones, que a pelear con brujas, con demonios, con espíritu. No, pero usted sí puede hacer una oración por los niños que están acabando, por los adolescentes que están metiendo en las drogas, en el alcohol, por los que tienen en la prostitución. O sea, miren, hoy teníamos un caso de una niña jovencita, o sea, jovencita, que la tenían un amarre sexual, un novio que tuvo hace tiempo le hizo un amarre sexual para que ella se pudriera y oliera maluco. Entonces, imagínense, o sea, casos tan impresionantes, o sea, ya desde muy niños, los, los jóvenes desde, desde edades muy, muy, muy cortas están haciendo brujería. Ay, para que no me deje, venga, le hago un amarre de amor, para que no esté con otro, para que no esté con otra. Señores, eso se volvió una moda. Y ustedes saben que las brujas están pautando en redes sociales duro. Están haciendo, miren, yo les compartí a ustedes el tema de, de los misterios del vudú. Creo que fue ayer o antier que le dije a Juli que pasaran el video. Donde nos vimos la historia, cómo la, el vudú comenzó desde la época de la esclavitud. ¿Y por qué comenzó allá? Porque obviamente el demonio aprovechó la oportunidad para hablarle a los esclavos y decirles, oigan, defiéndanse. O sea, ¿ustedes qué hacen aquí de esclavos? Maten a toda esa gente y defiéndanse. Y les empezó a enseñar el mismo demonio a hacer brujería. Ahí está en el video que les compartí. Y es más, muestran estas personas cómo hacen brujería. Es que se los mostramos porque muchos creerán que es mentira. Se está inventando eso. Eso es mentira. Mentira. Miren, yo le contaba eh, a, a mi familia. Le estaba diciendo, y yo creo que una vez... Espérenme, le quito el sonido a este celular... Una vez yo creo que les conté a ustedes esta historia, pero por si no lo he hecho o muchos no la vieron, se las voy a volver a contar. Que yo tenía un dolor muy fuerte, muy, pero muy, muy fuerte. Y, y los médicos no me encontraban qué era. Me hacían exámenes de todo y nadie me encontraba nada. Y resulta que una amiga me dijo, venga, vamos allí, no sé qué, no sé cuántas. Y, y el novio que yo tenía en esa época me dijo, ven, vamos, vamos allá, ta, 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 y yo no quería, y todo el mundo me hablaba de ese sitio hasta que yo dije, bueno, vamos, y llegamos allá y hicieron unos rituales horribles, yo estaba en pánico, yo veía, esos tomaban aguardiente, el ron, eh, todo el mundo empezaba a entrar en trance, se movían, ¡Ah, ah, ah! y empezaba a hablar que, que San Gregorio Hernández, que de la negra yo no sé qué, que María Leonza, que yo no sé cuántas, y yo no sabía eso qué era, y yo estaba súper asustada. Entonces, eh, cuando yo vi eso, y después veo el, el video del vudú, eso básicamente lo hacen en todos lados, o sea, eso hay brujas por todos los lados, regados en todas las ciudades. Yo siempre pensaba que en mi tierra era donde más brujería hay, y mentira, eso está por todos lados, porque eso es un súper negocio para esa gente, o sea, un tema... De brujería, le dice, ah, ¿quieren matar a una persona? Venga, pues, pagueme 5 millones y se la seco, la mato, de una vez con un dolor de cabeza la mato, o venga, le pongo unos sapos para que se ponga bien gorda, bien fea y se muera, o venga, le hago que le dé un infarto, y eso, eso vale plata, todas esas mujeres, por, mejor dicho, en un día se pueden hacer 20, 30 millones de pesos, y entonces, claro, ¿y quién las va a juzgar? Ah, no, es que son brujas, ¿quién les va a decir algo? El que les diga algo se juegue porque, mejor dicho, le hacen brujería. Entonces, este tema es muy delicado y, y está recorriendo el mundo entero. Miren, yo incluso sigo varias páginas de brujería para hacerle seguimiento de todo lo que están haciendo y es brutal porque lo cuentan todo sin problema. O sea, muestran aquí, vamos a hacer que tal persona se quite la vida. Y usted ve las veladoras con cuchillas, con clavos, con cintas de todos los colores con sal alrededor, o sea, increíble, prenden velones de siete mechas y las brujas hacen mercado de velas, yo les he dicho a ustedes, mercan velas de todos los colores, para el amarre sexual, para el amarre de amor, para el amarre financiero, están acabando con las finanzas de la gente, es una cosa impresionante, ahorita que estamos con los de la escuela de dones aprendiendo todos los amarres que hacen, porque estamos viendo todo eso, 
ellas dicen, no, increíble, y yo les explico muchas cosas, y me dicen, no, Sandra, no puede ser, eso es lo que le está pasando a tal persona, eso es lo que le pasa al otro, señores, si, miren, negocios, a nosotros nos buscan personas que nos dicen, teníamos un negocio súper próspero, y de un momento a otro se vino al suelo y lo quebraron, o sea, ya nadie quiere hacer negocios con nosotros, ya nadie nos busca, el negocio se mantenía lleno y está totalmente vacío, y uno va a mirar, venga, vamos a revisar, y se da cuenta que pusieron espíritus en la entrada y los espíritus hacen que la gente se vaya, lo salan, el negocio lo salan, le ponen cruces, le ponen demonios y ahí no entra nadie. Eso es una cosa, pero de locos. O sea, señores, eso está regado por el mundo y pautan en redes sociales durísimo. O sea, durísimo, durísimo. Espérenme un momento. Tu, 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 tu. Espérense, yo elimino aquí a un brujito que está pendiente de lo que estamos diciendo. Entonces, eh, por eso, o sea, ustedes tienen que entender, los seguidores de nosotros, que son personas que, que creen en nosotros, que creen en esta hora, tienen que entender que lo más común es lo que nos está sucediendo ahorita, que todos nos quieran atacar, primero que todo, porque no son los seres humanos. Yo siempre digo eso, no es el ser humano el que nos ataca, es el demonio que utiliza seres humanos para que sientan celos, para que sientan odio, para que sientan, envi sientan envidia, para que quieran juzgar, para que pongan a dudar a las personas. Entonces es normal que ataquen y que hagan, por eso también es normal que nosotros bloqueemos y, y porque no tenemos tiempo para pelear con nadie ni para convencer a nadie. Es más, las personas que nos hablan y las blo la bloqueamos abren nuevos Facebook falsos para podernos seguir viendo, pero ya no se atreven a hablar porque saben que inmediatamente los bloqueamos. Pero, ¿por qué se meten? Porque tienen la duda. O sea, alguien les habló mal, ellos juzgan, pero después dicen, no, eso me interesó, esta vieja me bloqueó, quiero saber eh, qué es lo que está diciendo. O sea, en, o sea, en realidad hay muchas... Pero yo... En realidad hay muchas causas por, la que, por las que nos están atacando, pero es normal, ustedes no se preocupen por eso, vamos a seguir adelante, por eso ahorita pusimos el lema de que los buenos somos más y no tenemos miedo, porque muchos de nuestros seguidores, por todo lo que está sucediendo, han, de, han, eh, es, han dejado de compartirlos en vivos y tienen miedo y tienen porque los atacan y todo. No tengan miedo, que eso es el demonio que se vino en contra de nosotros, pero no importa, nosotros seguimos adelante y con más fuerza, porque el que tiene miedo es el demonio por todo lo que nosotros estamos haciendo. Es que nosotros diariamente estamos liberando a más de 30, 40 personas diarias. Y póngale en el tema, y ahorita que vienen, van a trabajar dos monseñores con nosotros. Dos. O sea que ya vamos a estar dos monseñores y dos sacerdotes trabajando y tres canales en la oficina. Eso va a ser impresionante. Además de esto, nosotros vamos a hacer muchos eventos de liberación y sanación. Miren, miren lo que sucedió. ¿Se acuerdan el, el domingo que hicimos un evento tan hermoso? Eh, esta Eucaristía tan bella en la ciudad de Medellín. Imagínense que este lugar nos habían dicho, se lo vamos a prestar con mucho amor. Ustedes son unas personas muy buenas, hacen una obra muy linda, todo lo que sea para ayudar, bienvenido, no sé qué. Y nosotros le dimos, vamos a ayudar bastante al hogar, vamos a, a lo que más podamos para que los niños tengan todas sus cositas y vamos a colaborarles bastante. Bueno, cuando resulta que ya el lunes no nos, contest no nos contestaban el teléfono y ya el martes nos contestan y nos dicen que no podían volvernos a a prestar el lugar porque todos los de la iglesia llamaron allá a decir que si volvían a dejarnos hacer un evento allá, mejor dicho, se metían en problemas con ellos. Aparte de eso, teníamos, les cuento las dificultades, muchos se ponen felices por las dificultades de nosotros, pero a mí eso lo que me da es mucho más fuerza para seguir adelante, no se preocupen por eso, a mí nada me derrumba. Pero miren lo que sucedió, llegamos y encontramos, encontramos una bodega súper grande, espectacular, y yo, wow, aquí es... Y todo el mundo me decía, Sandra, esa bodega cuesta mucha plata, ¿qué vas a hacer para pagar eso? Yo le decía, no importa, Dios va a hacer su obra y Él dirá cómo vamos a pagar eso, pero necesitamos hacer muchos eventos donde no nos echen, no nos quiten los lugares, donde estemos todos reunidos, orando fuerte, ayudándole a las personas y sin pensarlo dos veces, pasamos papeles. Resulta que nos dice la aseguradora que no, que no nos podían eh, aceptar eh, los papeles, que yo no sé qué, y que teníamos un mes para volver pues como ajustar papeles para que nos puedan alquilar. Entonces les decimos, bueno, ¿y por qué no nos quieren alquilar? Ah, no les podemos decir. 
y si no nos dicen, entonces, ¿cómo vamos a re reajustar papeles y todo lo demás? Ah, no, no les podemos decir. A ustedes no les vamos a dar esa opción, sino que ustedes ya no, no pueden volver a, a acceder a, 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 a la bodega, a los papeles. ¿Cómo así? O sea, ¿y por qué? Ah, porque es una iglesia. Bueno, sí, ¿y qué pasa? En lo que ustedes tienen aquí no decía que si iglesias venían a alquilar, no le iban a alquilar y no hicieron pagar como 600 mil pesos para el estudio de, 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 de que si nos podían alquilar o no. Entonces, ah, no, no importa, ya. O sea, sí, y decía Tati, uy, Sandro, o sea, ¿en serio que es que es una locura? O sea, pasan y pasan cosas y cosas. Y yo, claro, es que estamos en una guerra, entiendan eso, una guerra dura, una guerra tanto física como espiritual, a mí me están dando contra el mundo por todos los lados y yo sigo firme para adelante, y espiritualmente el demonio se levantó con todo el mundo, a mejor dicho, a atacarnos, pero no importa, los buenos somos más y no tenemos miedo, y va a pasar lo que el Señor permita que pase, y mi Dios es tan grande y tan hermoso que no va a permitir que absolutamente nada nos pase, y vamos es con toda. Entonces le dije yo a Tati, vamos a buscar bodegas que no necesiten inmobiliarias, sino que sean directamente con los dueños. Así que si ustedes saben de alguna, nos mandan por el 313-652-2082 para empezar a contactar preferiblemente en el sur, para que sepan esto. Y digo yo, un lote, Dios mío, danos un lote, un lotecito porque yo en un lote paro cuatro paredes ahí en par patadas y así sea en la grama nos sentamos, a nosotros no nos importa comenzar como sea, pero que comencemos, un lugar donde todos nos podamos reunir a orar con fuerza, donde podemos ayudar a muchos niños, miren yo estoy que me muero de las ganas por ayudar a los niños, a los adolescentes y hace tiempo no podemos hacer eventos porque donde vamos, ahí mismo llega, de la iglesia tal mandaron a decir que no le podemos prestar a usted el lugar porque si se lo prestamos nos... nos descomulga o nos o no o nos nos echan o nos no sé qué nos no, empiezan con una cantidad de cosas y uno dice dios mío o sea la excomunión es para personas que estén haciendo el mal no para personas que estén haciendo el bien entonces no entiende uno pero dice bueno es el demonio que está utilizando personas para hacernos esto pero bueno, vamos para adelante. Señores, necesitamos un lote. Yo necesito rápido, si saben de alguien que cambie un lotecito por un apartamento que hay por ahí, que me van a prestar para eso, ayúdenme. Porque en un lote que tenga, obviamente, que cumpla la norma para que podamos construir cuatro paredes, señores. Yo eso, esa plata me la consigo donde sea cuatro paredes. Le monto una tarima, es un buen sonido. Y poco a poco le vamos poniendo cosas lindas a la iglesia porque no vamos a parar. O yo le decía a Tati, que es la misma no derecha en la empresa, yo decía, Tati, nos quieren parar, no nos vamos a dejar. O sea, de verdad que vamos a seguir para adelante y se pueden parar en la cabeza y el demonio se puede levantar con sus 20 mil demonios, con toda la gente que quiera y nosotros tenemos que seguir adelante porque así le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Se le vino todo el mundo encima, lo atacaban, lo, mejor dicho, y lo crucificaron. Y mejor dicho, él hizo la historia más hermosa del mundo entero. Entonces nosotros tenemos que seguir para adelante. O sea, por favor, vamos con todo. Ayúdenme en todos. Si conocen un lugar donde, vea, usted tiene ese lote, ayúdenos a mirar la norma. Usted lo cambiaría por un apartamento y si es más caro, pues por efectivo. Y vamos a ver cómo hacemos y ahí salimos adelante. El Señor es grande y va a hacer su obra. Eh, yo les, les pido el favor a todos que sigan compartiendo los videos, que sigamos adelante sin miedo, no, les, no se preocupen si nos critican, si nos juzgan, el tiempo se los dirá. Yo estoy esperando que ya dentro de poco vamos a grabar un video muy importante y estamos haciendo muchas cosas mmm, delicadas que luego les cuento, pero bueno, la hora del Señor es maravillosa y el Señor va a mostrar en el tiempo de Él, no en el tiempo que quieran los seres humanos. Estamos firmes y para adelante, tenemos cosas maravillosas, este fin de semana saben que tenemos eventos el viernes en Villavicencio, el sábado en Bogotá y el domingo en Sasaima. Vayan, vayan con toda, vayan con mucha fe, con mucha fuerza, eh, no tengan miedo, no sientan miedo. Ay, que es que si voy me escomulgan de la iglesia. No van a hacerles eso, no se preocupen que finalmente Dios les mostrará a los sacerdotes que están diciendo eso, que eso no es la vía, o sea... Y yo sé que eso ya de estar en Roma, ya el Papa les debe estar diciendo, hombre, ayuden a esa muchacha antes de pelear. <ríe> Le está diciendo, más bien déjela que vaya a la, a la misa y los apoya ya y no peleemos con esa gente. <ríe> 
esas son bohemias, pero bueno, puede que, puede que pase así porque el Papa es muy hermoso. Ustedes han visto que el Papa es divino y sale con unas cosas que uno no se imagina y, y la gente lo ataca, él también lo atacan duro, yo digo, tan atrevidos, ¿cómo le van a decir al Papa la cantidad de cosas que le dicen, mire, en un en vivo que hizo él? Y la gente insultándolo, yo decía, Dios mío, si al Papa lo tratan así, ¿qué puedo esperar yo por Dios santo? O sea, una cosa, qué miedo, ¿Qué, o sea, en serio, qué miedo uno insultar al Papa, si a uno le da miedo, en serio, ahora también con la Virgen, qué miedo uno expresarse mal, hay gente que escribe acá por las redes sociales cuando nosotros ponemos algo de la Virgen, que ¿cuál Virgen? Y yo digo, ay Dios mío, esta gente no tiene temor de Dios, qué susto. Mañana les tengo una súper sorpresa, y le dije que la primera persona que, que adivinara qué era la sorpresa, le iba, le iba a hacer una llamada finalizando la tarde para darle un, mejor dicho, una asesoría bien linda espiritual. Entonces, mañana tengo una sorpresa. Vamos a ver, Julia, que ahora me tiene la sorpresa. Yo sé que muchos ya saben qué es y es maravilloso. Me encanta. Yo primero reviso y le digo, ah, sí, sí quedó bien. Ta. Si no, les digo, no, tienen que esperarme unos días, pero la sorpresa está ahí. Y les va a encantar. Un abrazo, mi Dios me los bendiga. Cuídense mucho, descansen, no se vayan a la cama enojados los esposos. Perdónense de todo corazón si pelearon, si discutieron, si están eh, bravos con sus hijos, pídanse perdón, diga hijito, ven, no vuelvas a hacer esto. No se acuesten enojados, que no sabemos si mañana vamos a despertarnos todos y que no nos queden remordimientos, por favor. Esto es cruel, suena cruel, pero es así, o sea, no hagamos eso. Acostémonos siempre, 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 todos felices, tranquilos y hagan el santo rosario antes de dormir pidiéndole al Señor por todas las bendiciones que ustedes necesitan. Pongan su intención con todo el corazón, díganle, por favor, Virgencita, ayúdanos, 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 necesitamos esto, esto, esto. Y hagan el rosario con fuerza y verá que el Señor les va a conceder todo lo que ustedes pidan. Y la Virgencita se va a meter a decirle, hijo, mira que Sandra necesita eso, hijo, ayúdala, que mira que esa muchacha está ayudando a mucha gente. Esa es la, la, la importancia de la Virgen María, es esa, que es una mamá. Así como mi mamá a veces, ay, Sandra, por favor, por favor, su hermano la necesita, Sandra, tal persona te necesita, Sandra. Y yo, mamá, espérate, no, Sandra. Y me seca, así mismo es la virgencita. Hijo, mira que Sandra necesita esto, hijo, hijo. <ríe> Pídale a la virgen que ella es una cosa hermosa. Yo la amo con todo mi corazón desde muy niña y, mejor dicho, ella me ayuda muchísimo. Cuando yo siento que el Señor me estaba poniendo ahí como más prueba, yo digo, ay, virgencita, decíle a tu hijo que ya no más pruebas para mí, que ya me merezco los premios más hermosos de la vida. <risa> Señores, un abrazo, mi Dios me los bendiga, sigamos orando con toda que el Señor siempre nos escucha. Pero hay situaciones que tenemos que vivir para aprender y para contarle esas historias al mundo, es que estamos haciendo es historia, señores. Cuídense mucho y los amo con todo mi corazón. La película se llama Hetzabel. Está en Netflix. Ya me la preguntaron. Bueno, véansela, pero antes de vérsela con mucha responsabilidad, háganse un, un Padre Nuestro, la bendición, ta, ta, ta. Y dice, Señor, no es que si yo soy canal abierto se vaya a abrir ningún canal con esto, para que ustedes entiendan muchas cosas que les expliqué hoy. Se llama Hetzabel. Y está en Netflix. Cuídense mucho. Chao, chao. Los amo con todo mi corazón. No los tengo abandonados, sino que ando muy ocupada con un tema jurídico. Chao, chao. Cuídense.